ബൃഹദാരണ്യ ഉപദേശത്തിലെ നാലാം അധ്യായത്തില് ഒന്നാം ബ്രാഹ്മണം ഇത് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ആശയമേമ്പ കണ്ടു ഇവിടെ എന്തെല്ലാം പറയുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ നീട്ടി പിടിച്ചു ജനകന്റെ അടുക്കല് യജ്ഞവൽക്കം വരുന്നു ഒന്നില് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന പശീൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണോ വന്ന് അല്ലെ വല്ല ജ്ഞാനവും നൽകാൻ വേണ്ടി വന്നയാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇനി പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ രാജാവ് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ആശയം മാത്രമേ പറയുന്നുണ്ടോ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഇത് അതില് അപ്പോൾ രാജാവ് നോട് ചോദിക്കുന്നു വല്ല അവരും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വാക്കാണോ പ്രാണ ബ്രഹ്മം എന്ന് ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ പറയുന്നു രണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നു പ്രാണനാകുന്നു ബ്രഹ്മം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നെല്ലാം പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തിരിച്ചു ചോദിക്കും അതിന്റെ എവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിതമായത് അന്നേരം പറഞ്ഞ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അന്ന എനിക്ക് പറഞ്ഞു അന്ന് രാജാവ് പറയുന്നു അപ്പൊ യജ്ഞവൽക്കം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മര്യ ഇതല്ല ഉള്ളത് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ സത്തം മാത്രം പറയാം അപ്പൊ വാക്കു ആകുന്നു വാക്കിനെ ബ്രഹ്മമായി എടുക്കണം എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ഈ വാക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനൊന്നും വേറൊന്നിലേക്ക് വരുന്ന അതെല്ലാം ഒരു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് ഏതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാക്കിൽ നിന്നാണ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസാരം ആകാം ഭാഷയാകാം ആ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെല്ലാമാണ് അപ്പൊ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് തന്നെയാണ് സയൻസ് പ്രവഹിക്കുന്നത് വാക്കായിട്ടാണ് ഭാഷയിലൂട്ടെയാണ് അതുകൊണ്ട് വാക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മം ആദ്യം വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാരന് വാക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമാണ് എന്ത് ബ്രഹ്മം കാരണം അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ ബ്രഹ്മവും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ആധാരം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആകാശം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും സയൻസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ വാക്കാണുള്ളത് വാക്കിലൂട്ടിയാണ് എല്ലാം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാക്കാണ് വാക്കിലൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ആചാരം പറയുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ അല്ല വേറൊരു ആചാരം പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രാണനാണെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയാ പ്രാണം തന്നെയാണ് പ്രാണത്തെയും ബ്രഹ്മമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാണൻ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ശരീരം നേരത്തെ വാക്കിന്റെ ശരീരം വാക്ക് എന്ന് പറയാണ് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന വേറെയാണ് പക്ഷെ വാക്കിന്റെ ശരീരം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയറിയില്ല അതല്ലാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് വാക്കിന്റെ ശരീരം വാക്ക് തന്നെയാണ് പ്രാണന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് പ്രാണം തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശരീരം ഒന്നും വേണ്ട ഇതിനൊന്നും ശരീരം ആവശ്യമില്ല അത് ഏത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിനും വേറെ ഒരു ബ്രഹ്മം ശരീരമായിട്ടൊന്നും അതിനൊരു ശരീരവും വേണ്ട വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുകയും വേണ്ട ആ തുടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് വേറെ ഏതോ കണത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഊർജത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു ശരീരം ഉണ്ട് അതിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസാന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തുന്ന സാധനമാണ് ഈ ബ്രഹ്മം അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന് എന്ത് വേണ്ട ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ പ്രാണന്റെ അവസ്ഥ അതേ അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഗുരു പറഞ്ഞു തന്നത് കണ്ണാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന് കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച ശക്തി നമ്മൾ ഈ എല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പൊ കാഴ്ചയുടെ ശരീരം കാഴ്ച തന്നെയാണ് കാഴ്ചയുടെ ശരീരം കാഴ്ച പിന്നെ വേറൊരു ശരീരത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാഴ്ച എന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അതിന്റെ ശരീരം അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശം മുഴുവനാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതും കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുമാതിരി ശബ്
കേൾവി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ശരീരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അത് തന്നെ കേൾവി തന്നെ ശരീരം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശരീരം അത് തന്നെ ബ്രഹ്മം തന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ഏതാണെന്ന് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ഏതെല്ലാം സ്നാനമാണ് കണ്ണാണ് കാഴ്ചയാണ് ശബ്ദമാണ് മനസ്സാണ് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ആറിൽ മനസ്സാണെന്ന് പറയുന്നു അവസാനം പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു ഹൃദയമാകുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഫങ്ഷനും ശരീരത്തിന്റെ അല്ല നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൃദയത്തെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ബ്രഹ്മമായിട്ട് എടുക്കാം ഹൃദയത്തിന്റെ ശരീരം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയം തന്നെ ഇനി പിന്നെ പ്രത്യേകം ഒന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്നാം ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണത്തില് എട്ടിൽ പറയുകയാണ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ രഥത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇങ്ങനോട് പറയുകയാണ് രാജാവോട് ഉപനിഷത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുക എല്ലേ ജ്ഞാനം നേടുന്നവൻ വേദങ്ങളിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചവൻ രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചവൻ അതായത് എല്ലാ ജ്ഞാനമുള്ളവനും ശരീരം അതായത് ഈ മനുഷ്യരെ എല്ലാ ജ്ഞാനം തെളിഞ്ഞ മനുഷ്യരല്ല അവസാനം എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ള ഇലയെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ച് വിസ്തരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മളല്ലേ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിലല്ലേ പോകുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ പേര് ഇന്ദ്രൻ എന്നാണ് കാരണം ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ശക്തി വിശേഷം എന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാർ അവരെ പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പേരിലേ പറയും അപ്പൊ ഈ കൈയും കാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ ശരീരം നമ്മളെ ശരീരത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അവയവങ്ങളും എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പേര് ഇന്ദ്രനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഉള്ള ശക്തി വിശേഷമാണ് ഈ ബ്രഹ്മം അതിന് ഇന്ദ്രൻ എന്നും പറയാം കാരണം ശരിയായ പേരല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ സീത എന്നത് നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞ ഭൂമിക്കടിയിൽ പോകുന്നത് ഏതോ അതാണ് സീത എന്ന് ഉപനിഷത്തിൽ പിന്നീട് പറയും അപ്പൊ ആ പേരിലൂട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു സയൻസ് പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അതൊരു വ്യക്തിയല്ല ഒരു പേരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുക ഇന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുമൂക്കുള്ള എന്താണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമ്മളെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി വിശേഷമാണ് ബ്രഹ്മം അപ്പൊ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്ദ്രൻ അല്ലാതെ അതൊരു ഒരു ദേവതയുടെയും പ്രത്യേക ശരിയായ പേരൊന്നും അല്ല ആ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ശരിയായ പേര് ദേവന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അപ്പം വേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ പ്രക്രിയയാണ് അപ്പൊ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ സംസാരമാണ് ആ സംസാരത്തിനടിസ്ഥാനം സ്നാനമാണ് അപ്പൊ വാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒന്നിനെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം വാക്കിൽ അപ്പം നല്ല ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് പുതിയ ആശയം വരുന്നത് അതപ്പം വാക്കായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് വാക്ക് എല്ലെങ്കിലും ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഭാഷയും വാക്കാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടിയതാണ് വാക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ വാക്ക് ഒരു വാക്ക് ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം വെച്ച് ജവിയെല്ലാം വെച്ച് ഒരു പുരാണ കഥയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പേരുകൾ ശരിയായ പേര് പറയാൻ ദേവന്മാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഇതിനെല്ലാം കൂടി ജ്ഞാനത്തിനെല്ലാം വാക്ക് എന്ന് പറയണ്ട അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന് നമുക്കൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഒരു പേര് പിടിക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണൻ എന്നെല്ലാം പിടിക്കുന്നവരെ ജ്ഞാനത്തിന് ഒരു പേര് അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന് വേറെ പേരൊന്നും ആവശ്യമില്ല അറിവ് എന്ന അർത്ഥത്തില് അപ്പൊ അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ജ്ഞാന ദേവത സരസ്വതി എന്നെല്ലാം പറയും പക്ഷെ ആ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊന്നും അല്ല അപ്പൊ വേറൊരു പേരിൽ നിന്ന് ആ സരസ്വതി എന്ന വാക്കിലും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം
എന്നിട്ട് ഇതിൽ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആകാശം എന്നൊരു സാധനം ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നാട് അത് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് രക്തം അന്നമാണ് മറ്റു രക്തത്തിലൂട്ടിയാണ് അതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം വേണ്ടത് കണ്ണിന് വേണ്ട ഫംഗ്ഷനും എല്ലാം കിട്ടുന്ന എന്റെ ഊർജം കിട്ടുന്നത് ഈ രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വല പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അതിന് പ്രാപരണ എന്ന് പറയുന്നു എന്താ ഉദ്ദേശം അറിയില്ല ഹൃദയം അത് ബയോളജി ഉള്ളവരെല്ലാം നോക്കട്ടെ ഊർജഭാഗത്ത് പോകുന്ന ഒരു നാടിയുണ്ട് അതിലൂടെ ചിലത് സഞ്ചരി ഈ ശക്തി സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിന് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് ആയിരം ഈ നാടി ഇടത് ഊർദ്ധഭാഗത്തുള്ള നാടിയിൽ പിന്നെയും ആയിരക്കണക്കിന് നാടികളായിട്ട് സ്മൃതി ചെയ്തിട്ട് ഹൃദയം മുഴുവൻ നാടികളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പടം വരക്കുമ്പോഴെല്ലാം കാണാം അവിടെ മുഴുവൻ ആയിരക്കണക്കിന് നാടികളുണ്ട് അത് ഹൃദയം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയിലൂടെ അന്നം സഞ്ചരിക്കുന്നു നാടിയിലൂട്ട സഞ്ചരിക്കുന്ന അന്നം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് പൾസുകളാണ് നമ്മൾ അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശക്തി വിശേഷമാണ് അതിലോട്ട് ഒഴുകുന്ന രക്തമാകാം എന്തുവാകാം അപ്പൊ അന്നം ഒഴുകുന്നു അതായത് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം വരുന്നു ഇതിനെ ലിംഗാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഹൃദയവും കണ്ണും എല്ലാം ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവയങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കണ്ണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കണ്ണിന്റെ കണക്ഷൻ എവിടത്തേക്ക് വരുന്നു നാടികളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഹൃദയത്തിലാണ് ഇനി ആരിരിക്കുന്നത് നാം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് ആരാണ് നമ്മൾ മരിച്ച കടിയാ പോകുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നു എന്നിട്ട് അത് പറയുന്നു പതിനൊന്നില് കിഴക്ക് പ്രാണൻ തെക്ക് പ്രാണൻ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെല്ലാം പ്രാണനുണ്ടെന്ന് അവ പ്രാണനോടുന്ന നാടികൾ ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി പോകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്താണ് ഈ ശക്തി വിശേഷം ബ്രഹ്മം എന്ന ശക്തി വിശേഷം ഇരിക്കുന്നത് അതിനെന്തില്ല രൂപമില്ല ഭാവമില്ല ഒന്നെല്ലാം പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശക്തി വിശേഷം അവിടെ ഉണ്ട് താണ് എന്നിട്ടോ പന്ത്രണ്ടില് മൂന്നാമത്തെ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഈ പുരുഷനിൽ ഏത് ജ്യോതിസോട് കൂടിയത് ആദ്യത്തെ ഈ അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പുരുഷൻ അതായത് ഈ ബ്രഹ്മത്തില് ഈ അല്ലെ ആത്മാവില് ഏതാണ് ജ്യോതിസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ജ്യോതിസ് ആദിത്യനാണെന്ന് പറയുകയാണ് അവിടുത്തെ ജ്യോതിസ് ആദിത്യനാണ് അപ്പൊ ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂര്യൻ അപ്പൊ സൂര്യനാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലൂട്ടെ നാടികളിലൂട്ടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ സൂര്യൻ അസമിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞാൽ നേരെ ചന്ദ്രൻ അത് ഏറ്റെടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിശ്ചലമായിരിക്കുമ്പോ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പറയാണ് എന്നാല് ആ സമയം അഗ്നിയാണെന്ന് പറയാണ് പതിനഞ്ചില് അഗ്നി അതാണ് ദേവതകളെ അതായത് ഊർജം ഒരു ശക്തി വിശേഷം ഇനി ആദിത്യനും അഗ്നിയും ചന്ദ്രനും എല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാക്കാണെന്ന് പറയാണ് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ നാടി വ്യൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ശക്തി സയൻസ് ഉണ്ട് ആ സയൻസ് തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഹൃദയ വാഴ്വുകളെല്ലാം എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതും ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും ഈ വാക്കുവലും സയൻസും എല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്നാൽ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെയും പിന്നിൽ ആരുണ്ട് ഒരാത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള അപ്പൊ ആത്മാവാണ് ഞാൻ ആത്മാവ് എന്താകും അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് ഈ ആത്മാവ് എന്താ സാധനം എന്ന് അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രാണനാണ് പ്രാണനെ പിന്നെ പയനെട്ടിൽ പറയാണ് പ്രാണനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി ബുദ്ധിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശക്തി വിജ്ഞാനം നൽകുന്ന ശക്തി ഈ ലോകവും പരലോകവുമായിട്ട് എല്ലാ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു ശക്തി വിശേഷമാണ് അത് അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്രം പെടുക്കല്ല അത് വരുന്നത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നാണ് കാരണം ബ്രഹ്മം നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒര
പറഞ്ഞു വരിക ബ്രഹ്മം പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരികയാണ് പക്ഷെ അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില രൂപമില്ലെങ്കിൽ ആ ചില കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് വേദങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ശരിക്കും വേദത്തിൽ കാണാം എന്റെ എന്തു പറയുന്നു ഈ പത്തൊമ്പതിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഹലോകവും പരലോകവും അതായത് എല്ലാ ലോകത്തിലും എന്തുണ്ട് ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ലോകമാണ് സന്ധ്യാസ്ഥാനം എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് അതിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നല്ല നിദ്രയിലുള്ള സമയത്ത് ഈ നല്ല നിദ്രേന്റെ ഇടക്കുള്ള സമയമാണ് ഉറങ്ങുന്ന ആ സ്വപ്നാവസ്ഥ അപ്പൊ ജാഗ്രതാവസ്ഥ സ്വപ്നാവസ്ഥ നല്ല ഉറക്കമുള്ള അവസ്ഥ ഈ മൂന്നിനെയും പറ്റി പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നു സ്വപ്നാവസ്ഥയില് അതിൽ രഥമൊന്നുമില്ല നല്ല രഥത്തിലൂടെ അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചോളൂ അതിനെന്തില്ല വണ്ടികളൊന്നും വേണ്ട കയ്യും കാലും ഒന്നും വേണ്ട അതിനെ സഞ്ചരിക്കാൻ കണ്ണു ഒന്നും വേണ്ട കാണാനും ഒന്നും വേണ്ട സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ആ ശക്തി വിശേഷം അവിടെ കിടന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് കാണിയും കേൾക്കുകയും എല്ലാം രഥയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് സഞ്ചരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ പറയാണ് പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും അവനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അവന്റെ സുഖത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാം എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവനെ നമ്മൾ നാമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാണ് നാമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ശക്തി വിശേഷമാണ് അതാണ് ഉള്ളുക്കടന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടാക്കി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാം എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണെന്ന് സാധനം പക്ഷെ നമ്മളതിനെ കാണുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് എന്ത് പറയുന്നു ജാഗ്രതാവസ്ഥ വിട്ട് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ഇപ്പോ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു മത്സ്യം രണ്ടു തരം ജീവിത ജലത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെ നല്ല കോടുള്ള ഒരു ജലത്തിലും മത്സ്യം താമസിക്കും ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് സാമതിക്കും മത്സ്യം ചിലപ്പോൾ നല്ല കോളുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ശരീരം അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അതാണ് നമ്മളെ ജാഗ്രതാവസ്ഥ മറ്റേത് എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തമായ അവസ്ഥയാണ് ഉറങ്ങുന്ന ബാക്കിയെല്ലാം ശരീരങ്ങളെയെല്ലാം ശാന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഏതുപോലെ തന്നെ പരുന്ത് മുകളിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് തളക്കുമ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു എല്ലാ ശരീരത്തിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആശാൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ രഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പലതും കണ്ടു നടക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തട്ടി ഉണർത്താൻ പാടില്ല തട്ടി ഉണർത്തുന്ന അവസരത്തിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ എല്ലാം നിശ്ചലമാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതെന്നിട്ട് അതിന്റേതായ രഥത്ത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ഭാവനയിൽ കയ്യും കാലും എല്ലാം കണ്ടുവെച്ച് ഈ കയ്യും കാലും അല്ല ബുദ്ധി എല്ലാം വെച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടി ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഈ ശരീരത്തെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മെല്ലനെയാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ അവയത്തേതെന്ന് അത് വിത്ത്രോ ചെയ്ത് വിത്ത്രോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതല്ല എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഒരു രഥവും ശരീരവും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിടിച്ച് തട്ടി ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രഥയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഭാവനയിലുള്ള രഥയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ കയ്യും കാലും തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആക്കണം അതിലിടക്ക് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കക്കൂസ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും തലയിട്ട് വീഴുകയും ചെയ്യും അരിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലവരങ്ങനെ മരിക്കുന്നു ഉണ്ട് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തട്ടി വിളിക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് എണീപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നേരം പരിസര ബോധമെല്ലാം നശിപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എന്നിട്ട് വരുന്നു ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലാവുമ്പോൾ എന്താണ് അതാ ബ്രഹ്മത്തിന് സമാനമാണ് ഉറങ്ങുന്ന ശാന്തമായ അവസ്ഥയാണ് അതായത് പരലോകത്തിലുള്ള അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്തില്ല ശരീരമായിട്ട് ഒരു ബന്ധു ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും നല
മരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു രാജാവ് രാജ്യം നീങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും ചുറ്റും കൂടും രാജാവ് വരുന്നു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വരി ചുറ്റും കൂടും ആ അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അതോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് പ്രാണനങ്ങ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ എന്ത് അവസ്ഥയായി മരണാവസ്ഥയും ആയി